பைபிள் இருந்து ஒரு சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் எப்படி பிரச்சனைக்கு மத்தியில் இந்த மேன் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய மனிதர் எப்படி வந்து துதிக்கிறாங்க எப்படி அவங்க பிரச்சனைக்கு மத்தியில் அந்த சூழ்நிலைகள் அவங்க வந்து மேற்கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிரைஸ் லாட் ஹலி லூயா நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ துன்பங்கள் வந்தாலும் எவ்வளோ எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் எங்களை மற்றவங்க அந்நியாயமாக பாடுபடுத்தும் போது நாங்கள் செய்யாத குற்றத்தை எங்கள் மேலே பழி சுமக்கும் போது எங்களுக்கு ம எங்களை மற்றவங்களை ஏமாற்றும் போது எங்களுக்கு துரோகம் பண்ணும்போது நாங்கள் இந்த உலகம் எப்படி செயல்படுமோ இந்த உலகம் எப்படி பதிலுக்கு பதில் கொடுக்குமோ அப்படி இல்லாமல் கிறிஸ்துவை போல் என்னை வெறுக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு தீமை செய்பவர்களுக்கு நான் நன்மை செய்வதற்கு என்னை கற்றுக் கொடுங்க என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன துன்பமாக இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் அந்த துன்பத்துக்கு ந மத்தியில் நான் எப்பொழுதும் துதித்து மகிழ்ந்து பாடி கிறிஸ்துவுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவர்களாக இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க பரிசு தாவியானவரே எங்களோடு பேசுங்க எங்களுக்கு தெரியாத ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க எங்களை கற்றுத்தாங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் பிரைஸ் லாட் ஹலிலுயா பவுல் சீலாவுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எப்படி அவங்க சிறைச்சாலையில் போட்டு அவங்க துன்பப்படுத்தும் போது கூட அவங்க எப்படி துதிக்கிறாங்க எப்படி பாடுறாங்க எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க பொதுவாக நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு சூழ்நிலைகள் இருந்தால் தான் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் பிலிப்பிய நாலு நாளில் பார்த்தோம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் கருத்தருக்குள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரை சூழ்நிலைகள் நல்லா இருக்கும்பொழுது தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டை விட்டு போனால் தான் எனக்கு நிம்மதி இந்த ஊரை விட்டு போனால் தான் எனக்கு நிம்மதி நான் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற வரை எனக்கு பிரச்சனை தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை நிர்ணயம் பண்ணுறது அந்த சூழ்நிலைன்னு சொல்கிறீங்க பவுலும் சீலாவும் எங்கே இருக்காங்க தெரியுமா சிறைச்சாலையில் இருக்காங்க அவங்க ஒரு டஞ்சனில் இருக்கிறாங்க அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து அவங்க ஒன்றும் சர்ச்சில் உட்காந்து ஒரு ஜப கூட்டத்தில் உட்காந்து அவங்க ஆராதனை பண்ணலை பொதுவாக இந்த மாதிரி கூட்டங்களுக்கு போகும்போது ஒரு ஜபத்துக்கு போகும்போது இல்லை சர்ச்சுக்கு போகும்போது நம்ம கைத்தட்டி பாடி ஆராதிக்கிறது எல்லாரும் பண்ணுவோம் ஆனால் பவுலும் சீலாவும் அப்படி உடவில் அவ்வளோ வேதனை அவ்வளோ அவமானத்தை அனு அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் அவங்களுடைய ஆலைகளை எல்லாம் கலட்டி அவங்கள அடித்து அவ்வளோ அவமானப்படுத்தியிருக்காங்க அவங்கள தூக்கி உள்ளே போட்டு கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு மத்தியிலும் அவங்க இருக்கிற இடம் எங்க எல்லாருமே கைதிகளா இருக்கிற இடம் அங்க இருக்கிற கிரிமினல்ஸ் இருக்கிற இடம் ஆனா அப்படிப்பட்ட இடத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க அப்போ வசனம் சொல்ற மகிழ்ச்சி வந்து சூழ்நிலைகள்னால வர மகிழ்ச்சி கிடையாது அது எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி எனக்கு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற உறவினால் வர மகிழ்ச்சி நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்றது உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை நிர்ணயம் பண்ணாது நீங்க இந்த வீட்டுல இருந்தா மகிழ்ச்சி அந்த வீட்டுல இருந்தா மகிழ்ச்சி எனக்கு இது கிடைச்சா மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு கார் கிடைச்சா மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு பெரிய வீடு கிடைச்சா மகிழ்ச்சி எனக்கு சொந்த வீடு கிடைச்சா மகிழ்ச்சி அப்படிலாம் கிடையாது மகிழ்ச்சின்றது வந்து நீங்க இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து கிடையாது உங்களை சுத்தி இருக்கிற நபர்கள் கிடையாது இவங்க என் வாழ்க்கை விட்டு போயிட்டா மகிழ்ச்சி கிடையாது மகிழ்ச்சின்றது வந்து உங்களுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்து கிடையாது மகிழ்ச்சின்றது நீங்க யாரோட உங்களுக்கு உறவு இருக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் முக்கியம் அவரோட உங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா அது ஒரு பாலைவனமாக இருந்தாலும் சரி அது சிறைச்சாலையாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு சேரியாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு எப்படிப்பட்ட மோசமான இடமாக சூழ்நிலை எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்ல உங்களால் எப்படி இருக்க முடியும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அவளால அங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களால மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்னால மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் நீங்க எந்த வீட்டில் இருக்கிறீங்க இல்ல உங்க வீட்டு பக்கத்துல யார் இருக்காங்க இல்ல உங்க வீட்டுக்குள்ள யார் இருக்காங்க இல்ல நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க முக்கியம் அல்ல 
Hallelujah. காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நடு ராத்திரியில துதித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வளவு அடி அவ்வளவு வழி அவ்வளவு வேதனை அவ்வளவு துன்பம் அவ்வளவு அவமானம் எப்பவுமே உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது உங்களுக்கு துன்பம் வரும் பொழுது உங்களுக்கு சோதனை வரும் பொழுது நீங்க முதலாவது பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அவரை துதிக்கணும் சங்கீதம் எட்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் பகைங்கனையும் பகைங்கனையும் பலிகாரனையும் பலிகாரனையும் அடக்கி போட அடக்கி போட தேவரீர் தேவரீர் உம்முடைய சத்ருக்களின் நிமித்தம் உம்முடைய சத்ருக்களின் நிமித்தம் குழந்தைகள் குழந்தைகள் பாலகர் பாலகர் வாயினால் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணினேர் பலன் உண்டு பண்ணினேர் உம்முடைய சத்ருக்களின் நிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகருடைய வாயில் பலன் உண்டு பண்ணினீர் இந்த இடத்துல இந்த குழந்தைகள் பாலகருடைய வாயில் பலன் பலம்னு இருக்குது ஆனா அது என்னன்றத இன்டர்பிரிட்டேஷன் இல்ல அதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து சரியான விளக்கம் கொடுப்பார் மத்தேயு இருபத்தி ஒண்ணு பதினஞ்சாவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் அவர் செய்த அதிசயங்களையும் அவர் செய்த அதிசயங்களையும் ஏசு கிறிஸ்து செய்த அதிசயங்களையும் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என்று என்று தேவாலயத்திலே ஆர்ப்பரிக்கிற பிள்ளைகளையும் தேவாலயத்தில் ஆர்ப்பரிக்கும் பிள்ளைகளையும் பிரதான ஆசாரியரும் பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் கண்டு வேத பாதகர்களும் கண்டு கோபம் அடைந்து கோபம் அடைந்து அவரை நோக்கி அவரை நோக்கி இவர்கள் சொல்லுகிறதை கேட்கிறீரோ இவர்கள் சொல்கிறதை கேட்கிறீரோ என்றார்கள் என்றார்கள் அதற்கு இயேசு அதற்கு இயேசு ஆம் ஆம் கேட்கிறேன் கேட்கிறேன் குழந்தைகளுடைய வாயினாலும் குழந்தைகளுடைய வாயினாலும் பாலகருடைய வாயினாலும் பாலகருடைய வாயினாலும் துதி உண்டாகும்படி செய்தி துதி உண்டாக்கும்படி செய்தேன் என்பதை என்பதை நீங்கள் ஒரு காலம் வாசிக்கவில்லையா நீங்கள் ஒரு காலமும் வாசிக்கவில்லையா என்றார் அப்போ இந்த வேத பாரகர்களும் இந்த பரிசேர்களும் இவங்க எல்லாருமே இந்த சின்ன பிள்ளைங்க அவரை துதிச்சு அவர் ஹோசானான் புகழும் பொழுது கோம் வந்த உடனே அதற்கு அவர் கேட்கிறாரு குழந்தைங்களுடைய வாயில பாலகருடைய வாயில நான் துதி உண்டாக பண்ணேன்னு நீங்க கேட்டது இல்லையா அததான் சங்கீதம் எட்டு ரெண்டுல பாக்குறோம் குழந்தைங்களுடைய வாயிலையும் பாலகருடைய வாயிலையும் பலன் உண்டு பண்ணாராம் எதற்காக சத்ருக்களை அழிப்பதற்காக உங்களை எதிர்த்து வருது எந்த மனுஷனும் கிடையாது அது சத்ரு அது சாத்தான் ஆனா அந்த சாத்தானை வீழ்த்துறதுக்கான பலத்தை எங்க வச்சிருக்காராம் நம்மளுடைய நாவில் வச்சிருக்காராம் நம்மளுடைய வாயில் வச்சிருக்காராம் நான் வாய் திறந்து துதிக்கும் பொழுது அது வெறும் துதி மட்டும் கிடையாது அது அவருடைய ஆயுதம் இட்ஸ் அ வெப்பன் உங்களுடைய துதியில் நான் பல பலனை வச்சிருக்கிறேன் அது எதுக்காக வச்சிருக்கிறேன் உன்னுடைய சத்ருவை அழிப்பதற்காக எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதோ எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சோதனை வருதோ எப்பெல்லாம் உங்களை சாத்தனை எதிர்த்து வரானோ மனிதரின் மூலமா அப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ஆயுதம் உங்களுக்கு எப்படி ஜெபிக்கணும்னு தெரியாது அந்த நேரத்துல முதல்ல நீங்க மன்னிக்கணும் அப்புறம் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அவங்கள அவங்க யாரும் உங்களை எதிர்த்து வராங்களோ அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அடுத்து நீங்க துதிக்க ஆரம்பிக்கணும் நீங்க துதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய ஆயுதம் இட்ஸ் அ வெப்பன் எதிரியால துதிக்கிற இடத்துல இருக்க முடியாது அதுதான் எந்த ஆயுதத்தை அவன் அழிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தானோ அதையே கருத்தர் நன்மைக்காக மாற்றி விடுவார் அதுதான் பவுலுடைய வாழ்க்கையிலும் சீலாவுடைய வாழ்க்கையில நடக்குது சாத்தான் அவங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை கொண்டு வந்தான் அந்த ஒரு பெண் மூலமா எதற்காக அவங்க பண்ற நல்ல காரியத்தை அழிக்கிறதுக்காக அவங்க பண்ற நல்ல செயலை தடுக்கிறதுக்காக சுவிசேஷத்தை தடுக்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணான் கெடுதல் பண்ணான் 
இயற்கையான கண்ணில் ஒருவேளை நம்மளும் ஒரு ஊழியம் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் யாரும் எதிர்த்து வேணா நம்ம ஊழியத்தை தடுக்கிறாங்களே அப்படி நமக்கு எரிச்சல் வரும் ஆஹா எரிச்சல் படக்கூடாது சாத்தான் எதை தடுக்கிறதுக்காக வந்தானோ அப்போ நீங்கள் வாயத்தரத்து துதிக்கும் பொழுது அந்த துதி தான் என்னது ஆயுதம் நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் அவரை ப்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அவரை துதிக்க ஆரம்பிக்கணும் உங்களுடைய வாயில் தான் அவர் பலன் வச்சிருக்கிறாரு உங்களுடைய சத்ருக்கள் நிமித்தம் சங்கீதம் எட்டு ரெண்டு பகைங்கனையும் பகைங்கனையும் பலிகாரனையும் பலிகாரனையும் அடக்கி போட அடக்கி போட அப்போ உங்களை உங்களை பழி போடுறதுக்கு வந்தவனும் உங்களுக்கு உங்களை பகைக்கிறதுக்கு வரவனையும் அவனை அடக்கி போடுறதுக்கும் தேவரீர் தேவரீர் உம்முடைய சத்துருக்களின் நிமித்தம் உம்முடைய சத்துருக்களின் நிமித்தம் குழந்தைகள் குழந்தைகள் வாழக வாழக வாயினால் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணி பலன் உண்டு பண்ணினீர் அப்போ சத்துருக்களையும் சாத்தான் கொண்டு வர விஷயத்தையும் அழிப்பதற்கான பலன் எங்க இருக்கு நீங்க வாயத்தரன் துதிக்கும் போது இருக்கு அவரை புகழும் பொழுது இருக்கு அவரை நன்றி செலுத்தும் போது இருக்குது ஹலிலுயா பிரேசுலால் எப்பவுமே ஒரு கெட்ட செய்தி வந்ததுன்னா முதல்ல நீங்க என்ன பண்ண தெரியுமா துதிக்கணும் அதான் வாசனம் சொல்லுது எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் மறுபடியும் சொல்றேன் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருங்க நான் எப்பவுமே கர்த்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன்னா நான் எப்பவுமே துதிக்கிறவளா இருக்கிறேன்னா சாத்தானால என் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீ என் எதிரி ஹி ஹாஸ் லாஸ்ட் மீ ஃபார் எவர் அவனுக்கு அவனால என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே அவனா அவனுடைய ஆயுதங்கள் எதுவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில வாய்க்காம போகும் எப்போ நான் எல்லா சூழ்நிலையுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது எல்லா சூழ்நிலையும் நான் துதிக்கும் பொழுது சாத்தானுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அவனால என்னுடைய வாழ்க்கையில எதையுமே செய்ய முடியாது அப்படியே அவனுக்கு எதிர்த்து வந்தானோ அவன் எதை எதிர்ப்புக்குன்னு கொண்டு வரானோ அதை பயன்படுத்தியே கிறிஸ்து எனக்கு வெற்றியை கொடுப்பார் எப்போ நான் துதிக்கும் போது நான் நன்றி செலுத்தும் பொழுது நான் புகழும் பொழுது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அப்போஸ்லர் நடு ராத்திரியிலே நடு ராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் பவுலும் சீலாவும் ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள் தேவனை துதித்து பாடினார்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் சடுதியிலே சடுதியிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் சிறைச்சாலைகளின் அஸ்திவாரங்கள் அசையும்படியாக அசையும்படியாக பூமி பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது மிகவும் அதிர்ந்தது உடனே உடனே கதவுகள் எல்லாம் திற உண்டது கதவுகள் எல்லாம் திற உண்டது எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலந்து போய் எல்லாருடைய கற்றுகளும் கலந்து போயிற்று ஹலிலுயா அப்போ எப்பவுமே துதிக்கும் பொழுது அதுவும் முக்கியமாக பிரச்சனைக்கு மத்தியில் அந்நியாயமாக பாடுபடும் பொழுது செய்யாத குற்றத்துக்கு பழி வரும் பொழுது நீங்க வாய திறந்து துதிக்கும் பொழுது அங்க அங்க இயற்கைக்கு அப்பாறுபட்டு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் அங்க சூப்பர் நேச்சுரல் மேனிபெஸ்டேஷன் நடக்கும் எப்போ இந்த சூப்பர் நேச்சுரல் மேனிபெஸ்டேஷன் நடக்கும் எப்போ நீங்க அன்பில் நடக்கிறீங்களோ எங்க அன்பு இருக்கோ எப்ப என் அநியாயமா துன்பப்படுறவங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறனோ எனக்கு எதிர்த்து வரவங்கள நான் அன்பு செய்யறனோ எனக்கு எதிர்த்து வரவங்கள நான் நேசிக்கிறனோ எப்போ நான் வாய திறந்து துதிக்கிறனோ எப்போ நான் நன்றி சொல்றனோ எப்போ நான் புகழ்றனோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் மேனிபெஸ்டேஷன் அங்க இயற்கை கப்பாற்பட்டு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி யார் உங்களை ஏமாத்தினாலும் சரி யார் உங்களை எதிர்த்து வந்தாலும் சரி யார் உங்களுக்கு அநியாயம் பண்ணாலும் சரி முதல்ல மன்னிங்க அவங்களுக்காக ஜெபிங்க அதுக்கப்புறம் துதிக்க ஆரம்பிங்க அது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு கருத்தர் செயல்படுவார் அங்கே ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த நிலநடுக்கம் யாரையும் கொள்ளலை மாறாக அவங்களுடைய சங்கிலிகள் உடைக்கப்பட்டுச்சு அவங்க கதவுகள் திறக்கப்பட்டுச்சு நோக்கம் வந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை வரும் ஜெரிகோ மதில்கள் இடிந்து போகணும்ன்றதுக்காக துதிக்கல கட்டுக்கள் திறக்கப்படணும்ன்றதுக்காக துதிக்கல கிறிஸ்துவை அன்பு செய்த நிமித்தமா துதிச்சாங்க கிறிஸ்துவை நேசித்த நிமித்தமா துதிச்சாங்க அதனாலதான் அந்த கதவுகள் திறந்தவுடனே என்ன பண்ணிருந்திருக்கணும் ஓடி இருக்கணும் இல்லையா ஆஹ் நம்ம துதிச்சோம் 
அதனால கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட்டுச்சு நம்ம வந்து ஓடி போயிடலாம் ஓடி போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் யாருமே என்ன செய்யலை அங்கேருந்து ஓடலை எல்லோரும் அங்கே இருந்தாங்க பவுலும் சீலாவும் மட்டும் கிடையாது அங்கே இருந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிற கைதிகள் கூட என்ன செய்யலை அவங்களுடைய கதவுகள் திறக்கப்பட்டும் அவங்களுடைய கட்டுகள் உடைக்கப்பட்டும் அவங்க அங்கேருந்து ஓடலை ஏன் அங்கே இருக்கிற அனைவரும் கிறிஸ்துவுடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க நீங்கள் கிறிஸ்துடைய பிரசனத்தை உணர்றீங்களான்னு நிர்ணயம் பண்ணக்கூடாது ஆனால் மாறாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அன்பு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு கிறிஸ்துடைய அன்பு என்ன செய்யணும் பிரதிபலிக்கணும் உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குதோ உங்கள்கிட்ட கிறிஸ்து இருக்கும் பொழுது உங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அவருடைய பிரசனத்தை உணர்வாங்க எப்போ உங்களை அநியாயமாக பாடுபடுத்தும் பொழுது நீங்கள் பதிலுக்கு அன்பு செய்யும் பொழுது நீங்கள் துதிக்கும் பொழுது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் கிறிஸ்துடைய பிரசனத்தை உணர்ந்து கொள்வார்கள் அவங்க கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல ஆனாலும் கிறிஸ்துடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தாங்க அதனால தான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டும் சங்கிலிகள் உடைக்கப்பட்டும் அங்கிருந்து அவங்க ஓடலை ஹலிலூயா தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் சிறைச்சாலைக்காரன் சிறைச்சாலைக்காரன் நித்திரை தெளிந்து நித்திரை தெளிந்து சிறைச்சாலையின் கதவுகள் சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறந்திருக்கிறதை கண்டு திறந்திருக்கிறதை கண்டு அதாவது அந்த காலத்துல ஒரு கைதி தப்பிச்சா அந்த சிறைச்சாலைக்கு காவலா இருக்கிறவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படும் ஒரு கைதி தப்பிச்சா கூட அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்படும் அது அந்த அந்த நாட்டில் ரோமர் நாட்டில் இருக்கிற விதிகள் சட்டங்கள் அவ்வளவு கொடுமையானது ஒருத்த தப்பிச்சா கூட அதுக்கு பொறுப்பு யார் மேலே அந்த சிறைச்சாலையில் காவலாக இருக்கிறவங்களுக்கு மேலே ப்ரேஸ் லாட் ஆனால் இவர் கண்ணை திறந்து பார்க்கும் பொழுது எல்லா கதவுகளும் திறந்துருக்குது எல்லா கதவுகளும் திறந்திருந்தா நிச்சயமாக யாராவது கைதி சும்மா உள்ளே இருந்திருப்பாங்களா நிச்சயமாக எல்லாருமே தப்பிச்சு போயிருப்பாங்க இல்லையா அதை பார்த்த உடனே அது கதவுகள்லாம் திறந்திருக்குன்றதை அவர் பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன வந்துடுச்சு எல்லாரும் போயிருப்பாங்க தப்பிச்சிருப்பாங்க இனிமேல் நமக்கு நிச்சயமாக தண்டனை தான் அப்படின்னு அவங்க நியாயப்படி அவருக்கு தண்டனை பெறுக்கு முன்னாடி அவரே தன்னை கொலை செய்யறதுக்கு தற்கொலை பண்றதுக்கு அவர் முயற்சி எடுக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கட்டுண்டவர்கள் ஓடி போனார்கள் என்று எண்ணி கட்டுண்டவர்கள் ஓடி போனார்கள் என்று எண்ணி பட்டயத்தை உருவி பட்டயத்தை உருவி தன்னை கொலை செய்து கொள்ள போனார் பவுல் பவுல் மிகுந்த சத்தமிட்டு மிகுந்த சத்தமிட்டு நீ நீ உனக்கு கெடுதி ஒன்றும் உனக்கு கெடுதி ஒன்றும் செய்து கொள்ளாதே செய்து கொள்ளாதே நாங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் எல்லோரும் இங்கேதான் இங்கேதான் இருக்கின்றோம் என்றான் அப்பொழுது அவன் அப்பொழுது அவன் தீபங்களை கொண்டு வர சொல்லி தீபங்களை கொண்டு வர சொல்லி உள்ளே ஓடி உள்ளே ஓடி நடு நடுங்கி நடு நடுங்கி பவுலுக்கும் பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து முன்பாக விழுந்து அவர்களை அவர்களை வெளியே அழைத்து வந்து வெளியே அழைத்து வந்து ஆண்டவமாரே ஆண்டவர் மாறே ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றான் அதற்கு அவர்கள் அதற்கு அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி விசுவாசி அப்பொழுது அப்பொழுது நீயும் நீயும் உன் வீட்டாரும் உன்னுடைய வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி அவனுக்கும் அவனுக்கும் அவன் வீட்டில் இருந்த யாவருக்கும் அவருடைய வீட்டில் இருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தை கர்த்தருடைய வசனத்தை போதித்தார்கள் போதித்தார்கள் நன்றி இயேசுவே இந்த சம்பவம் ரொம்ப ஒரு அழகான சம்பவம் ஆனா இத ஆரம்பத்துல பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பவுலுடைய கண்களுக்கும் சீலாவுடைய கண்களுக்கும் எப்படி இருந்திருந்திருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் வேற ஊருக்கு போகணும்னு நினைச்சோம் ஆனா கர்த்தர் தான் நம்ம இந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சாரு ஆனா இங்க வந்து சுவிசேஷமே அறிவிக்க முடியல நம்மளை அடித்து நம்மளை குடும்பப்படுத்தி நம்மளை தூக்கி சிறைச்சாலில் போய் போட்டாங்க நம்ம எந்த கடமைக்காக வந்தோமோ அந்த கடமையே நிறைவேறல அப்படின்னு தோணிருந்துருக்கலாம் நிறைய நேரங்களில் நம்ம கர்த்தரோடைய சித்தம்படி செய்கிறோமான்னு நமக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிடும் எப்போ தெரியுமா நம்மளை எல்லாரும் எதிர்க்கும் போது நம்மளை எதிர்ப்புகள் நமக்கு எதிர்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம பண்ணுற பணியை மற்றவங்க செய்ய விடாமல் தடுக்கும் போது நமக்கு ஒரு கேள்வி வர ஆரம்பிச்சிடும் நான் சரியான பாதையில் தான் இருக்கிறேண்ணா 
நான் கர்த்தரோட திட்டம்படி தான் செய்கிறேண்ணா அப்படின்னு கேள்வி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒருவேளை பவுளுக்கும் சீலாவுக்கும் வந்திருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு வரலை வந்திருந்துருக்கலாம் நான் ஏன் இந்த ஊருக்கு வந்தேன் நான் வேற ஊரில் இருந்தாலும் அது இந்நேரம் நச்செய்தி அறிவிச்சிருந்துருக்கலாம் நிறைய பேர் ஆத்மா நிறைய ஆத்மாக்கள் கர்த்தருக்குள்ளே வந்துருந்துருக்கும் ப்ரைஸ் லாட் ஆனால் பவுளும் சீலாவும் ஏன் ஆண்டவரே எதுக்கு ஆண்டவரேன்ற கேள்வி கேட்கவே இல்லை ஏன் இதை அனுமதிச்சிங்க எதுக்கு இது என் வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்படின்னு கேட்கல நிறைய நேரங்களில் நம்ம அந்த கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்குறோம் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில் இது நடக்குது எதுக்கு ஆண்டவரே இதை அனுமதிச்சிங்க அவர் எங்கேயா சொன்னாரா அவங்களுக்கு பிரச்சனையே வராதுன்னு சொல்லவே இல்லையே பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள் என்ன செய்யமா செய்யாது உங்களை அழிக்காது அந்த பிரச்சனைக்கு முதல்ல நீங்கள் பிர நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு வீடு பாறையில் கட்டப்பட்டது ஒரு வீடு மணலில் கட்டப்பட்டது புயல் ரெண்டு இடத்துலையும் அடிக்கும் ஆனா நீங்க பாறையில கட்டவங்க இருந்தீங்கன்னா வார்த்தையில நீங்க கட்டினவங்களா இருந்தீங்களா வார்த்தையில இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவோடு உங்களுக்கு உறவு இருந்ததுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய புயலாக இருந்தாலும் உங்களை அசைக்காது அதனால ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு எதுக்காக இது அனுமதிச்சிங்க அப்படின்ற கேள்வி கேட்டா அந்த கேள்வியே தவறான கேள்வி பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக வரும் பலவிதமான சோதனை யாக்கோபு ஒன்றா அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் என்ன பார்க்குறோம் பலவிதமான சோதனைகளுக்குள் அகப்படும் பொழுது அகப்பட்டால் கிடையாது அகப்படும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் நிச்சயமாக சோதனைகளுக்குள் அகப்படுவோம் நிச்சயமாக சோதனைகள் வரும் நிச்சயமாக பிரச்சனைகள் வரும் அதுதான் ஒன்று யோ ஒன் மூணு பதிமூணுல பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் உலகம் உங்களை வெறுக்கும் பொழுது உலகம் உங்களை பகைக்கும் பொழுது ஆச்சரியப்படாதீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் உலகம் உங்களை பகிச்சு தான் ஆகணும் உலகம் உங்களை எதிர்த்து வந்து தான் ஆகணும் பிரச்சனைகள் வந்துதான் ஆகணும் ஆனா அந்த பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது உலகம் என்னை எதிர்க்கும் பொழுது உலகம் எனக்கு மேல என் மேல கோவப்படும் பொழுது என்னை அந்நியாயமாக நடத்தும் பொழுது நான் ஏன் ஆண்டவரை எதுக்கு ஆண்டவரின் கேள்வி கேட்க கூடாது மாறாக அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அந்த பிரச்சனையை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கணும் எதற்காக வாய்ப்பாக பார்க்கணும் கிறிஸ்துவே பிரதிபலிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது என்னை அந்நியாயமாக பாடுத்து பாடுத்தும் பொழுது தான் நான் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த வாய்ப்பாக பார்க்கணும் அப்படி வாய்ப்பாக பார்க்கும் பொழுது எதை சாத்தம் அழிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தானோ அதையே அவர் நன்மைக்காக மாற்றி விடுவார் அதுதான் பவுல் சீலாவுடைய வாழ்க்கையில பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு சிறைச்சல்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனா என்ன ஆச்சு அவங்க கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்ததுனால் அவங்க அன்பு காட்டினதுனால் அவங்க துதிச்சதுனால் அவங்க நன்றி செலுத்தினதுனால் அவங்க புகழ்ந்ததால் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அத்தனை கைதிகளும் மனம் மாறினாங்க அந்த ஊர்ல இருக்கிற குற்றவாளிகள் யாரெல்லாம் இருப்பாங்களோ அவங்க எல்லாம் சிறைச்சாலையில் இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் மனம் மாறினாங்க அத்தனை பேரும் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கிட்டாங்க எப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க இவங்களுடைய அவங்க பாடினாங்களே துதிச்சாங்களே அவங்க வெறும் பாடல் மட்டும் பார்க்கல அவங்க சுவிசேஷத்தை அறிவித்தாங்க அந்த பாடல் மூலமா கிறிஸ்துவுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்க அந்த பாடல் மூலமா அதனால தான் அந்த பிரசனத்துல இருந்து அந்த கைதிகளால ஓட முடியல கடைசியில அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அந்த சிறைச்சாலையில இருக்கிற அதிகாரியே அவர் மனம் மாறுற அவருக்கே ஆச்சரியம் கதவுகளும் திறந்திருந்தும் இவங்க இவங்க எல்லாம் ஓடாம இருக்கிறாங்கன்னா அப்படின்னு போய் என்ன செய்யறாங்க பவுலுடைய காலையிலையும் சீலாவுடைய காலையிலையும் போய் விழுறாங்க அரே லூயா பிரேசலாட் இப்போ இவர் மனம் மாறும் பொழுது ஒரு சிறைச்சாலையில இருக்கிற ஒரு காவலாளி மனம் மாறும் பொழுது இனிமேல் அந்த ஜெயிலுக்கு அந்த அந்த சிறைச்சாலைக்கு எந்த குற்றவாளி வந்தானும் எந்த ஒரு பாவி வந்தானும் யார் உள்ள வந்தானும் அவங்களுக்கு என்னப்படும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னா அந்த ஊருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வந்தாங்க ஆனால் கர்த்தர் அவங்கள அங்கே இருக்கிற சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிற காவலருக்கும் அவர் சுவிசேஷத்தை கொடுக்கறதுக்கு எது சாத்தான் தீமைக்காக கொண்டு வந்தானோ அதை அவர் நன்மைக்காக அவர் மாற்றி விட்டார் இனிமேல் அந்த ஊர்ல யாரு என்ன குற்றம் செய்து அவங்க ஜெயிலுக்கு போனாலும் அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் அவங்க கிறிஸ்துவை என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய ரட்சகராக ஏத்துக்குவாங்க ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் 
அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அன்பு கூறுகிறவர்களால தெரிஞ்சுக்கோங்க தேவனிடத்தில் நான் அன்பு கூறும் பொழுது அந்த அன்பு என் வழியாக பிறருக்கு வெளிப்படும் பொழுது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ நான் கிறிஸ்துடைய அன்பை பெற்றிருக்கும் பொழுது என்னை மற்றவங்க அநியாயமாக பாடுபடுத்தும் பொழுது என்னை எதிர்த்து பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நான் அந்த அன்பை பிரதிபலிக்கும் பொழுது நான் துதிக்கும் பொழுது நான் நன்றி செலுத்தும் பொழுது சகலமும் எனக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாக அவர் மாத்திடுவார் நீங்க எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நீங்க எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்க எப்படிப்பட்ட வீட்டில் இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நீங்க இருந்தாலும் சரி உங்களை எதிர்த்து எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி உங்களை எந்த அளவுக்கு அந்நியாயமா பாடுபடுத்தி உங்களை ஏமாத்தி உங்களை துரோகம் பண்ணிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா நீங்க பதிலுக்கு அன்பு செலுத்தும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்து கொள்றீங்க நீங்க பதிலுக்கு அன்பு செலுத்தி அவங்கள மன்னிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துடைய அன்பர் பிரதிபலிக்கிறீங்க அந்த இடத்துல நீங்க துதிக்கும் பொழுது சகலத்தையும் அவர் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றி விடுவார் நன்றி இயேசுவே ஜபம் செய்வோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே பிரேசு லாட் இன்று இந்த சத்தியத்தை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி பவுலும் சீலாவும் எப்படி அவனுடைய பிரச்சனைக்கு மத்தியில் துதித்தாங்களோ பாடினாங்களோ மகிழ்ந்து இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு மதியில் நாங்கள் துதிக்கிறோம் இப்பொழுது எங்களை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உமை புகழ்கிறோம் குழந்தைகள் வாய் திறந்து துதிக்கும் பொழுது அந்த துதியில் வல்லமை இருக்குது அந்த வல்லமை சத்ருக்களை அழிக்குது எதிரிகளை அழிக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமைய இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க நாங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையில் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் உங்களை நாங்கள் துதிப்போம் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை நோக்காம எங்களுடைய எங்களுடைய இயலாமையை நோக்காம எங்களுடைய சுற்றி இருக்கிற நபர்கள் எங்களை எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்காம எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் பவுலும் சீலாவும் எப்படி நடுராத்திரியில் பாடி உங்களை துதித்தாங்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் உங்களை பாடி துதிப்போம் நீங்கள் செய்த நன் நன்மைகளை நினை நினைத்து நாங்கள் பாடுவோம் அப்படி நாங்கள் பாடும்போது கிறிஸ்துவின் அன்பை பிரதிபலிக்கிறோம் அப்படி கிறிஸ்துவின் அன்பை பிரதிபலிக்கும் போது எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மா மாற்றுகிற கருத்தர் நீங்கள் இந்த அன்பை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி ஆண்டுபடி ஒவ்வொரு நாளும் இனி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நிலைமை வந்தாலும் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் உண்மை துதிப்போம் அப்படின்ற தீர்மானத்தை எடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அம்மேன்